bom, hoje a gente vai fazer esse sabonete artesanal, rústico, ele tem um cheiro de... Ai, maravilhoso, tá? Ele é um sabonete rústico mesmo, para ter essa característica. E ele é muito gostoso, muito hidratante, muito cheiroso. Então, se vocês querem saber como fazer esse sabonete maravilhoso pro teu banho, ou até mesmo para vender, para presentear, vem comigo. A forma que a gente vai utilizar para esse sabonete é essa daqui. É uma forma de alumínio de pão normal. A gente só revestiu ela com um saco plástico e segurou com, com um elástico, tá? Mas, agora, para a gente fazer o sabonete rústico, a gente vai usar um copo de flor de alfazema. E flor de camomila desidratada. Desidratada. Tá? Quantidade assim, mais ou menos, para as 500 gramas de base de glicerinada transparente, é, leitosa que a gente vai estar tá utilizando. Tá? Então, essa é essa quantidade. Feito isso, meninas. A gente vai utilizar uh, 100 ml de lauril líquido. 100 ml de lauril líquido. A gente vai utilizar também extrato glicólico de pepino. A gente vai utilizar 30 ml para meio uh, quilo, tá? 30 ml. A gente vai utilizar também o óleo de semente de uva, também 30 ml, tá meninas? 30 ml do óleo de semente de uva. Agora a gente vai partir para essência, tá? Eu vou estar tá utilizando, estou utilizando a essência de morango com chantilly 15 ml. Morango com champanhe, desculpa meninas, morango com champanhe, 10 ml da cere... da... de cereja, e também 10 ml da essência de algodão doce. Aí eu fiz toda essa preparação aqui na minha bacia, agora eu vou misturar. Se vocês quiserem, meninas, vocês podem é, colocar também o corante. Então, meninas, agora que a gente derreteu a base, tá? Ela tá todinha derretida. A gente vai vir aqui e colocar na nossa bacia. Toda a base. Agora a gente vai misturar isso daqui. Esse, é, essa mistura ela tem que estar tá praticamente fria, tá? Porque se eu colocar assim na forma, meninas, ela vai simplesmente... O sabonete vai ficar... É, as flores e folhas numa parte o sabonete na outra, tá? Ele não vai ficar todo misturado. Pra gente deixar ele todo misturado... A gente precisa deixar ele esfriar um pouco, tá? Então, a gente vai mexer para esfriar. Mexendo, sempre limpando as laterais, meninas, da, as bordas da, bandeira, da vasilha, para que não tenha perigo de ficar endurecendo o sabonete, porque ainda nesse que é rústico, a gente ainda consegue utilizar. Mas se for um outro sabonete, você tem que deixar ele impecável, bem lisinho, você perde essa parte do sabonete, tá? Então, sempre limpando as bordinhas e esfriando. Você pode acelerar o processo por utilizar o batedor de claras. Pra... Lembrando sempre que é só para dar uma esfriada, tá? Use sempre um avental, porque sempre vai melecar a roupa, principalmente batendo com o batedor de clara. E aí eu venho e misturo novamente com... A colher, sempre uma colher de silicone, uma espátula de silicone ou uma colher de inox, tá meninas? Engrossando, ficando bem grossinha. Tá vendo? 
Agora eu já posso colocar ela na minha forma. Despejo, despejo ela todinha. E é só esperar secar e aí eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. Tá bom, meninas? Guarda aí que eu já mostro para vocês. Então, meninas, agora que tá pronto, a gente só vai retirar ele aqui da, da forma. Nosso sabonete rústico. Só puxar que ele sai. Isso aqui já ajuda nisso. Ah, hum, que cheirinho. Muito cheirinho. Aí a gente vai abrir ele. Tem que tirar esse saco. Aí eu vou colocar ele aqui na minha tampa. E a gente vai cortar esse sabonete. Vou pegar uma faca sem serra. E aí a gente vai... Eu vou primeiro tirar essa fatia aqui. Pra deixar ele mais retinho. Essa parte aqui. Essa parte você pode utilizar. Ou você pode derreter e usar em outra forma, tá? Ó, em outro sabonete. Olha o que eu falei pra vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Que aqui a gente tem... Uh, camomila, tudo. Em todo o sabonete. Se a gente tivesse colocado na hora que fez... Ele, com ele quente ainda, então não estaria em todo ele, estaria só no, na parte de baixo do sabonete, tá? Aí a gente vem e corta. E vem, corta. Só pôr a faca, tá, meninas? Ele já corta. E tá pronto o nosso sabonete rústico. Eu acho que ele... Desculpem as mensagens. Eu acho que ele fica lindo, né? Fica muito legal. Então, eu acho que ele fica muito legal, muito bonito, tá? E você pode utilizar ele, é, tipo, deixar a barra e ir cortando conforme você for utilizar. Ou você pode já deixar as barras cortadinhas, embaladinhas. É, você pode presentear, você pode vender, você pode utilizar em casa. Então, eu acho que é muito diversificado e assim, a qualidade é totalmente diferente de um sabonete comprado, tá meninas? Depois que vocês começam a utilizar o sabonete artesanal, você usa um sabonete artesanal com produtos de qualidade, é, que você coloque extratos, propriedades, porque se você só derreter a base, colocar o cheirinho e o corante, o sabonete não vai ficar tão legal, né? Esse é um sabonete normal. Agora, se você coloca, que nem a gente colocou, extrato é, vegetal, a gente colocou óleo vegetal, uh, a gente colocou a camomila, ela por si só vai soltar a essência da camomila aqui. Então, tudo isso faz com que ele seja um sabonete super hidratante, a gente colocou bastante laurinho, então ele faz uma espuma bem gostosa. Então, isso faz a experiência do banho ser é muito diferente do que com sabonete comprado normal. Tá bom, meninas? E se... Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de dar um joinha pra mim, clicar na mãozinha embaixo, pra ajudar a divulgar o meu canal, o meu trabalho. Se inscreva no canal se você não é inscrita, se você está me vendo pelo blog, siga o blog. Se é a primeira vez que você está vendo meu vídeo, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer pra mim estar aqui com vocês, no meu cantinho, dividindo alguma coisa com vocês. Uh, deixe seus comentários do que vocês acharam, se vocês ficaram com dúvida de alguma coisa, se vocês querem dar alguma sugestão, pra mim é sempre um prazer estar lendo o comentário de vocês e respondendo também, tá bom meninas? Fica aí um super beijo pra vocês e até a próxima, tchau!